Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalahu wa man yudulil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah Wa khairal hadithi hadithi muhammadin sallallahu alihi wa sallam Wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnar Waqad qala Allahu ta'ala fi kalamihi al-majid wal furqan al-hamid A'udhu billahi min ash-shaytan rajim Ya ayyuhal rasul Balig ma'u sila ilayka min rabbik وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل لا حرض ومن كذب علي متعمدا فليا تباغ مقاده من النار رواه البخاري جابتي وحمد سنة مهن رب العالمين الجنة درود تسليم برشيد حقشش نبي أحمد مصطفى محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم البدي شمني تو مسلي برندو तबलीगर स्वरूप सम्पर्पन सामने किस कथा खुद भाई आलोचना करब इनशालाबलिक अर्थ पोछान पोछे देव कुरान एवं सही सुन्नार दावत के मानुषे सामने पेश कर नाम हल तबलिक कंतु तबलिकर शुरूटा कि भाव करते विषय नहीं तबलिक करते जाना अत्यंत जरूरी जदि ये जाना ना थे तबलिक कर लाभ नहीं बांगलेशे प्रचलित दलगुल सबा तबलिक कर कीसर तबलिक करते ज्ञान अधिकाश ही नहीं विषय आलेम और बक्ता दुईटार मजे अनेक पार्थक्य आता जे गुसिए आकर्षण सृष्टि कर बोलते परे वक्ता और आलेम तरह एलेम आनेक कपन करार कौशलता तर मध्य नाई यह आलेम के चिने ना वक्त के चिने जिन आलेम बड़ आलेम सामने क्योंकि वक्तारा मन खुले आलोचना करते कारण वो अनुबादे भूल धरे जेर जबरे भूल धरे जिन सभापति बस बुझते दू चार कथा एक जन बक्ता बोल बुझबें आलेम ना कंतु जनता बक्ता के आलेम मन कर जनता बक्ता के आलेम मन कर जिन सभापति हिसाब से बसे 
তাকে আলেমে কিছু দামই দেয় না কিছু মনেই করে না কিন্তু একজন আলেম আর একজন আলেমকে কিন্তু দাম দেয় মূল্যায়ন করে কারণ ও জানে এর মধ্যে কি আছে অনেক সময় আমরাও বক্তব্য দেই কিন্তু কোনো কোনো আলেমের সামনে কথা বলতে আমরাই ভয় করি না জানি কোথায় অনুবাদে ভুল হয়ে গেল কি না বক্তব্যের পরেই বলে দেবে বাবা এই জায়গায় অনুবাদটা এরকম হবে তাকে কিন্তু আপনারা কেউ চিনেন না কিন্তু আমাকে চিনেন আমি যে কিছু জানি না এই জন্য চিনি এই ধোকাটা সাধারণ মানুষের উপরে বেশি প্রভাব বিস্তার করে ও তো আর কি জানে আমরা চেষ্টা করি পড়াশোনা করে কিছু কথা উপস্থাপন করার এরপরেও পারি না ভয় লাগে গত সোমবার তেরো তারিখ রাজশাহীতে দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স ওটা আমরা পরিচালনা করি আলহামদুলিল্লাহ এই বছর থেকে দাওরা হাদিসের দার্স উদ্বোধন হলো আলহামদুলিল্লাহ তো সেখানে প্রায় পঞ্চাশ জনের মতো শুধু আলেমই ছিলেন আলহামদুলিল্লাহ আর তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল মোহাদ্দেস যারা বুখারি মুসলিমে দার্স দিয়ে থাকেন তারা উপস্থিত ছিলেন তাহলে শরীরটা সারাদিনই ভারী হয়ে গেছিলো সেদিনে আর অধিকাংশই আমার উস্তাদ সেগুলো কারো কাছে বুখারি পড়েছি কারো কাছে মুসলিম পড়েছি এই রকম উস্তাদ তাদেরকে আপনারা কেউ চিনেন না দুই একজন বাদ দিয়ে কিন্তু তাদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি তারা এখনো মঞ্চে বসে থাকলে ভয় লাগে কথা বলা যায় না না জানি বলবে এটা মাফুলে বিহি তুমি অর্থ করলে মাফুলে বিহির এটা মাফুলে লাহু তুমি অর্থ করলে মাফুলে বিহির তা তো হয় না গ্রামারে এত ভুল ধরে তো এই সম্পর্কে যদি জনতা জানত তাহলে আলেমদেরকে মূল্যায়ন করত এখন হয়ে গেছে এমনটা যে যারা উপস্থাপন করতে জানে ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক কত বড় নেই আলেম এটা মনে করে না এই জন্য তাবলিক করতে হবে কিভাবে কোনটা পৌঁছা দিতে হবে এটাও জানতে হবে প্রথম তাবলিগের প্রসঙ্গ যেটা সেটা হলো আমি আলোচনায় পরিষ্কার করে দেব আপনারা বুঝতে পারবেন ইনশাআল্লাহ যে প্রথম দাওয়াতটা দিতে হবে শর্ত হলো তা ওহিদের দাওয়াত দিতে হবে সালাতের না হালাল হারামের না প্রথম দাওয়াত দিতে হবে ইমানের আকিদার তা ওহিদের এখলাসের দাওয়াতটা আগে পেশ করতে হবে সুরাই নাহাল ছত্রিশ নম্বর আয়ত আল্লাহ বলছেন ওলাকাদ বাস না ফি কুল্লি উম্মিন রসুলা আনি আবুদুল্লাহ আমি যত রাসুল পাঠিয়েছি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে তাদেরকে এই উদ্দেশ্যেই পাঠিয়েছি তারা বলবে ও আবুদুল্লাহ তোমরা আল্লাহর তাওহিদকে মেনে নাও অস্তানি বুত্ত অবুদ আর তাবুদ থেকে বিরত থাকো তো দাওয়াতটা হলো তাওহিদের আমি প্রত্যেক আপনার পূর্বে যত রাসুল পাঠিয়েছে সোরা আম্বিয়া পঁচিশ নম্বর যত রাসুল পাঠিয়েছে তার কাছে ওহি করেছি যে আমি ছাড়া কোনো ইলা নেই অতএব তোমরা আমারই তাওহিদকে প্রতিষ্ঠা করো তাওহিদকে মেনে নাও আসলে আগে তাওহিদের স্বীকৃতি দিতে হবে তাওহিদের স্বীকৃতি দেয় কাকে বলে আপনি জীবনে যেখানে অবস্থান করবেন সেই জায়গা থেকেই আল্লাহর বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার নাম হলো তাওহিদ আর কাউকে ওই জায়গায় প্রাধান্য দেওয়া যাবে না এই সংজ্ঞাতেই সব মানুষ বেরিয়ে যায় শুধু সালাতের ক্ষেত্রে আল্লাহকে প্রাধান্য দেয় 
ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয় কারুনকে আর রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয় ফেরাউনকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয় হামানকে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয় আবু জাহালকে সালাতের বেলায় এসে শুধু কি মুসল্লি আল্লাহকে প্রাধান্য দিই তাহলে তাওহিদ আমাদের মধ্যে নাই তাওহিদ মানে সর সর্বক্ষেত্রে আপনার জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে আল্লাহর বিধানকে প্রাধান্য দেওয়ার নাম হলো কি তাওহিদ আর এটা ছাড়া যাকে প্রাধান্য দেবেন সেটা হলো তাগুত আল্লাহ রব্বুল আলমিন আগে তাওহিদকে গ্রহণ করতে বলেছেন তাগুতকে বর্জন করতে বলেছেন দুর্ভাগ্য আমরা যারা তাবলিগ করি আর যারা তাবলিগের আওতায় আলোচনা শুনে তারা তাওহিদ বুঝেও না তাওহিদ মানেও না তাওহিদের আলোচনাও শুনে না এটা করুণ অবস্থা আপনাদেরকেই বলছি আপনারা যতই বিশুদ্ধভাবে সালাতাই করেন যদি তাও হিদ না থাকে তা সালাত কবুল হবে না খুব সুন্দর করে সালাত পড়েন আপনি কোনো লাভ নেই আগে তাও হিদটা বুঝতে হবে এই জন্য প্রথমে একটা বই উপহার দিলাম ভ্রান্ত আকিদা বনো সঠিক আকিদা যে মানুষ আকিদাটাকে পরিষ্কার করুক সালাতের দাওয়াত দিয়ে কী লাভ হবে তারপরে বুঝলাম যে না এটা ভারী হয়ে গেল একটু মোটা হয়ে গেছে তারপরে এক নজরে আকিদা ও তাওহিদ একটা বই বিনামূল্যে বিতরণ করা শুরু করলাম আলহামদুলিল্লাহ কালকে দেখলাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশাল সম্মেলনে ব্রাহ্মণবাড়ির ভাইয়েরাই এই বইটা ছাপায় নিয়েছেন সম্ভবত পাঁচ হাজার কপি কালকে তারা সম্মেলনে এক হাজার কপি বিতরণ করেছে বিনামূল্যে বিতরণ করেছে অনেকের হাতে দেখলাম এক নজর আকিদা ও তাওহিদ তারপরে বুঝলাম কিছু শিক্ষিত মানুষকে পড়ানোর দরকার যারা একটু বেশি জানতে চায় আকিদা তাওহিদের উপরে পাঁচশো আটষট্টি পৃষ্ঠার একটা বই আবার ছাড়লাম এখনো বাজারে আছে যে যে যতটুকু যেভাবে পড়তে চাই পড়ুক এবং জানুক আকিদার সব সাইড নিয়ে একটা মোটা বই যাতে বাংলাদেশে দ্বিতীয়টা আছে কিনা আমার জানা নাই আমি একটু পাইনি পাঁচশো আটষট্টি বিশটার একটা বই দিয়েছি আমার আমাদের প্রচেষ্টা হয়তো বা আছে কিন্তু কবুল করার মালিক হলেন আল্লাহ আপনারা তো একটু দোয়া করতে পারেন আল্লাহ যেন আমাদের প্রচেষ্টা কবুল করেন যদি মানুষ তাও হেডটা বুঝে নেয় তাহলে এদেশে দুর্নীতি থাকবে না সন্ত্রাস থাকবে না মাদকতা থাকবে না হারাম খাওয়া থাকবে না দুর্নীতি যারা করে তারা তাও হেড বুঝে না ওই দুর্নীতিবাজ লোকটাই মাথায় টুপি দিয়ে মুখে দাঁড়ি নিয়ে কিন্তু সালাদ পড়তে আসে জুমার দিনে আসছে ও যদি বুঝত যে ভূমি অফিসে চাকরি করি আমি এটাও আল্লাহ দেখছেন অতএব এখানে এসে আমি দুই নম্বরে হারাম কোন টাকা উপার্জন করতে পারবো না এটা হলো তাও হিত তাহলে ভূমি অফিসে দুর্নীতি হতো না সচিবালয়ে যারা চাকরি করে শুনে নাকি ইটও দুর্নীতি করে তো তারা যদি তাও হিত বুঝতেন তাহলে সচিবালয়ে একজন লোকও দুর্নীতি করত না এই জন্য মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আগে তাও হিত শিক্ষা দিয়েছেন আপনি ভাবতে পারেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এগারোটি বছর শুধু তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন এগারোটি বছর বয়স পেয়েছেন তেইশ বছর নবী অতি জীবন তার মধ্যে এগারোটি বছর ব্যয় করেছেন কিসের প্রতি তাওহিদের প্রতি আর আমরা একটা মিনিটও ব্যয় করি না বক্তা আলোচনা শুরু করলেই চলে গেল ফজিলতের দিকে অথবা মিথ্যা কোনো কাহিনীর দিকে মিথ্যা কোনো ঘটনার দিকে একজন বক্তার একটা ওয়াদ শোনালো আমাকে সেদিনে যে বক্তা বলছে যে মা খাদেজাকে যখন দাফন করা হয় আল্লাহ রাসুল বললেন যে তোমরা চলে যাও তা আপনি থাকবেন কেন 
বলছে খাদিজাকে যে প্রশ্ন করবে মুনকার না কিনা এই প্রশ্নের উত্তর আমি দিব তো আল্লাহ তখন বলছেন যে মোহাম্মদ তোমার দেওয়া লাগবে না খাদিজার প্রশ্নের উত্তর আমি দিব আচ্ছা বলেন তো যদি প্রশ্ন করে মার রব্বুকা আর আল্লাহ যদি উত্তর দেয় আল্লাহ আল্লাহ কয়টা হয়ে গেল আচ্ছা এই যে মূর্খ বক্তা একটু যদি বুদ্ধি থাকতো এই কথা বলতে পারতো যে বক্তা যে খেয়ালি করেনি আবার অনুবাদ করছে মিলাদ পড়ার দলিল কিন্তু অনুবাদ করছে কি যে আল্লাহ এবং ফেরেস্তাগণ নবীর উপরে দরুদ পড়ে আর একটা কিন্তু তাই ইন্নাল্লাহু ই সল্লু না আল্লাহ আল্লাহ এবং ফেরেস্তাগণ নবীর উপর দরুদ পড়ে আচ্ছা আল্লাহ যদি দরুদ পড়ে তাহলে কি বলতে হবে আল্লাহ সল্লি আল্লাহ মোহাম্মদি ও আল্লাহ আলে মোহাম্মদ আল্লাহ যদি এই কথা বলে তা আর একজন আল্লাহ হয়ে গেল না অনুবাদটা ভুল হয়ে গেল না ফেরেস্তারা দরুদ পাঠ করে আর আল্লাহর ক্ষেত্রে এখানে হবে আল্লাহ রহমত নাজিল করে তাহলে রহমত আল্লাহর দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ আল্লাহ রহমত নাজিল করেন ই সল্লার দুইটা অর্থ এখানে তো বক্তা তো অর্থ করে দিল মারি দিল দুইটা ভাবতেই পারিনি আমি কত বড় একটা সিঁড়ি কি কাজ করলাম কোরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে আপনারা হয়তো বুঝতেন না কিভাবে বুঝাবো আপনাদেরকে যদি খাদে যা প্রশ্নের জবাব আল্লাহ দেন এটা কি ঠিক হলো আর এই কাহিনী কি সঠিক কত জাজল্য মিথ্যা কাহিনী কিন্তু আমি বড় বক্তা এখন কি দ্বারা বুঝাবেন তাই মানুষকে শুধু এইগুলো না আর অনেকগুলো আছে যা শুরুতে যাই আমি যেটা বুঝাচ্ছিলাম সেটা হলো যদি তাওহিদটা পরিষ্কার না হয় তাহলে আমুল করে কোনো লাভ কোনোই লাভ নেই আগে তাওহিদটা বুঝতে হবে আপনার যদি কোনো পাসপোর্ট অফিসের লোক তাও হেডটা বুঝে তাহলে পাসপোর্ট অফিসে দুর্নীতি হয় কত দুর্নীতি হয় বলেন তো দেখি তাও হেডটা বুঝে না তাও হেড বুঝলে সে আর দুর্নীতি করবে না তাহলে কলেজের প্রিন্সিপাল বড় দুর্নীতি বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বড় বড় ডাকা ডাকা দুর্নীতি বাস ওনারা যদি বুঝতেন তাওহিদ কি জিনিস আমি এই চেয়ারে বসে থেকেই একজন দেখছে সভাপতি দেখে না আমাকে আমাকে এমপি দেখে না মন্ত্রী দেখে না আমি প্রিন্সিপাল আমাকে ঠিক টাইমে কলেজে উপস্থিত হতে হবে ঠিক টাইমে অফিসে উপস্থিত হতে হবে কেউ না দেখলে কে দেখছেন আল্লাহ যদি এখানে ফাঁকি দিই রুজিটা কি হবে হারাম হবে এটাই মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম আগে শিক্ষা দিয়েছিলেন এগারোটি বছর তেরোটি বছর মক্কায় দাওয়াতি কাজ করেছেন শুধু তাহিদের উপরে আর আমরা এক মিনিট ব্যয় করি না এটা বড় কষ্টকর তাহলে প্রথম নির্দেশ হলো তাহিদকে মেনে নাও তাহলে কি শুধু সালাতের ক্ষেত্রে মেনে নিলেন না চলবে না তাহলে আপনি মুনাফেক সব ক্ষেত্রেই বলতে হবে রাজনৈতিক জীবনে তিনি এমপি হন আর মন্ত্রী হন সচিব হন যেই হন না কেন তিনি মুসলিম যদি হয় সেখানে তাকে তাওহিদের স্বীকৃতি দিতে হবে মন্ত্রী পরিষদ যদি জানতেন যে আমি আল্লাহর বান্দা রাজনৈতিক জীবনে বিচরণ করছি তাওহিদকে মেনে নিতে হবে তাহলে সংসদে কোরআন বিরোধী একটি আইনও পাশ হতো না একটা আইনও পাশ হতো না তারা কর্মকাণ্ড যেগুলো করে সেইগুলো সমালোচনা করার আগে তাদেরকে বুঝতে হবে তাওহিদটা বুঝেন এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ তুমি প্রধানমন্ত্রীকে তাওহিদ বুঝার তৌফিক দান করো আল্লাহ রাষ্ট্রপতিকে তাওহিদ বুঝার তৌফিক দান করো প্রত্যেক নবীর আসল ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লাম নমরুদের কাছে তাওহিদের দাওয়াত দেয়নি প্রত্যেক নবীর আসলে দাওয়াত দিয়েছেন আল্লাহর নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আবু জাহালকে দাওয়াত দেননি মোহসা আল্লাহ সাল্লাম ফেরাউনকে দাওয়াত দেননি তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন সবাই প্রথম তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছেন যদি তিনি সংশোধন হয়ে যান তাহলে সব কি আর বাংলাদেশের রাজনীতি হলো যে আছে ওকে আগে হটাও আমি বসবো তারপর আমি আইন চালু করব এটা ইসলাম বলে না 
ইসলাম বলে কি যিনি বসে আছেন তিনি সংশোধন হয়ে আল্লাহর বিধান জারি করুক এটা ইসলাম চাই তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই তার তাওহিদের দাওয়াতটাই দিতে হবে উল্টা হয়ে গেছে যারা আমরা তাবলিক করি তারা নিজেরা তাওহিদ বুঝি না পাশাপাশি বরং তাওহিদ নষ্ট হয়ে যায় ইমান নষ্ট হয়ে যায় এই আকিদাটাই বেশি পোষণ করে মাঝখানে একটা কথা বাদ গেল হয়তো এখানে আবার আসব ইনশাল্লাহ একটা হলো তাওহিদ আর একটা তাগুত তাগুতটা কি তাগুত মানে শয়তান তো এটা বড় বিষয় না শয়তান তো দেখাও যায় না বোঝাও যায় না যেটা আমাকে আপনাকে বুঝতে হবে সেটা হলো তাগুত মানে আল্লাহর আল্লাহর রাসুলের বিধান ব্যতীত যে বিধান প্রণীত আইন দর্শন থিওরি মতবাদ ইজম আছে একে বলে তাগুত আর আল্লাহর আইন রাসুসাল্লামের আদর্শের বাহিরে যে সমস্ত আইন বিধান আছে যারা পরিচালনা করে যারা তত্ত্বাবধান করে তারা হলো তাগুত আপনাদের মনে থাকবে তো আগে মনে রাখেন আগে নিজে বুঝেন মানে তাগুত মানে আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের আইন বাদ দেওয়া যে সমস্ত আইন আছে সেগুলো কি তাগুত আর এই আইন যারা পরিচালনা করে তারা কি তাগুত সোজা অর্থ বুঝে নেন এটা আল্লাহ বলছেন অস্তানিব তাগুত এই তাগুতকে তোমরা বর্জন করো তাগুত বর্জন না করা পর্যন্ত কেউ মুসলিম হতে পারবে না খুব কঠিন আল্লাহ শর্ত করেছে যে ব্যক্তি তাগুতকে বর্জন করবে তাগুতকে অস্বীকার করবে আগে অস্বীকার করতে হবে আপনার অন্তর থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে সব না যেই হোক আমার বাপও যদি তাগুত হয় আমি তাকে বর্জন করব তাহলে আমি তো মুসলিম না আমার এক ফুরবি তাগুত আল্লাহ বলছেন যে তাগুতকে অস্বীকার করে কাফের হবে আগে কাফের হতে বলছেন আল্লাহ ওয়াইউ মিম বিল্লাহ এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে ফাকাদ ইসলাম সাকাবিল রুয়াতিল বস ওই ব্যক্তি সে আল্লাহর বিধানকে আঁকড়ে ধরতে পারবে হেদায়ত পাবে এই দুইটা মানা মানা পর্যন্ত হেদায়ত পাবে না এটা শর্ত তুমি ইন্টার পাস করনি অনার্সে ভর্তি হবে কি করে বোঝেননি কথা কেউ ক্লাস এইট পাস না করে নাইনে ভর্তি হতে পারবে না ওর সার্টিফিকেট নাই নাইনে ভর্তি নেবে কি করে ও ও অনার্স করেনি মাস্টার্স করবে কি করে আল্লাহ এটাই বলছেন যে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ইমান আনবে ফকাল ইসলাম ওই ব্যক্তি আল্লাহর হেদায়ত পাবে তাহলে ও মাস্টার্স পাস করেনি এম ফিল করবে কি করে এম ফিল করেনি পিএইচডি করবে কি করে অনার্স পাস করেনি মাস্টার্স করবে কি করে আল্লাহ কিন্তু এটাই বলতে চাচ্ছেন যে তুমি আগে এটা পূরণ করো তুমি এটা পূরণ করো যে আমি তাগতকে অস্বীকার করেছি আর আল্লাহর প্রতি ইমান এনেছি যদি এটা তুমি করতে পারো তাহলে তোমাকে আমি কি দিব হেদায়ত দেব ফাকাদ ইসলাম সাকাবিল উরুয়াতিল উসফা লাংফিসাম আল্লাহ এটার অর্থই হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা আগে সবগুলোকে বর্জন করতে হবে কোনো মাবুদ নাই কোনো ইজম নাই কোনো তরিকা নাই কোনো দর্শন নাই কোনো থিওরি নাই কোনো মাযহাব নাই কোনো মতবাদ নাই আমি কোনো কিছুকে বিশ্বাস করি না কোনো মাবুদকে বিশ্বাস করি না ইল্লাল্লাহ কাকে একমাত্র বিশ্বাস করি আল্লাহকে তাহলে আগে আগে অস্বীকার করে তারপর ওই জায়গায় ঠাই দিতে হবে কাকে আল্লাহকে মদের বোতলে মধু ঢেলে লাভ নাই আগে বোতলটা কি করতে হবে পরিষ্কার করতে হবে তারপরে মধু ঢালতে হবে ওই মধুতে কাজ হবে মিশ্রণ করলেও কাজ হবে না আবার মদের বোতল দিয়েও কাজ হবে না আগে বোতল পরিষ্কার করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলহ আপনাকে আর অন্তরটা পরিষ্কার করতে বলছেন শুধু এইটা করতে পারলে সতেরো নম্বর আয়াত সোরা জুমারের মধ্যে এসেছে আল্লাহ বলছেন যারা তাগুতকে অস্বীকার করবে এই মর্মে যে তার ইবাদত করব না ও আনা আবু ইল্লাহ এবার আল্লাহর দিকে ধাবিত হব এটা লাইলাহিল্লাহ 
যেটা তাবুত কে অস্বীকার করবে আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে লাহমুল বুশরা তাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের সুসংবাদ তবাশ্বরী ইবাদ আল্লাহ আবার বলছেন হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বান্দাদেরকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও তাবুত কে বর্জন করলে আল্লাহ কি দিবেন জান্নাত দিবেন এটা আল্লাহর ভাষা এজন্য এইটা বোঝা খুব জরুরি মানে আমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে দিয়েছি কাফের হতে বললেন কেন আল্লাহ আপনারা আবার উল্টা বুঝবেন না কাফের হতে বললেন ইহুদি খ্রিস্টানরা মুসলিম না কাফের সন্দেহ আছে এরা কিন্তু কাফের এরা কাফের কেন ওরা নবীকে মানেনি কোরআনকে মানেনি ইসলামকে মানেনি তাই কি কাফের আর আমি কাকে মানি না আমি কোন মতবাদ মানি না আমি কোন মাহবুদ মানি না আমি কোন ইজম মানি না কোন দর্শন থিওরি তরিকা মানি না আমি মানি না বলে কাফের আর মানি একমাত্র কাকে আল্লাহ এই জন্য আমি কি মোম তাহলে ঠিক আছে না বোঝা গেছে না আমি কাফের কেন আমি আল্লাহ ব্যতীত কাউকে মানি না মোমিন কেন আমি একমাত্র মানি কাকে আল্লাহকে এই জন্য আল্লাহ বলছেন ফমা ইয়াকফুর বিত্তাগুল যে আগে কাফের হবে তাগুদকে অস্বীকার করে তাগুদকে বর্জন করে যে ব্যক্তি কাফের হবে ওয়াইউমিম বিল্লাহ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে ওই ব্যক্তি হেদায়ত পাবে তাহলে হেদায়ত পৌঁছাবে না এই সংজ্ঞার আওতায় চিন্তা করেন আমরা কয়জন ব্যক্তি মোমিন আছি কয়জন ব্যক্তি মোমিন খুঁজে পাওয়া যাবে না তাগুতের আলোচনা করা খুব মুশকিল খুব কঠিন এই জন্য আল্লাহ বলে দিয়েছেন সোরা ইউসুফ একশো ছয় নম্বর আয় ওমা ইউমিনু আখতার রহমবিল্লা ইল্লা ওহম মুশরিকুন যারা ইমান এনেছে তাদের অধিকাংশই মুশরিক এটা আল্লাহর ভাষা তাগুতকে বর্জন করব তাহিদকে গ্রহণ করব এইটাই যদি বাস্তব হয় তাহলে তবলিক করতে গিয়ে আমরা তাগুতের তবলিক করে কি করে সিরিকের তবলিক করি কি করে প্রচলিত তবলিকের ভাইয়েরা সুফিবাদে বিশ্বাসী সুফি দর্শনে বিশ্বাসী দেখেন কিভাবে ঢুকেছে একটা গান তৈরি করেছে আমরা সে গানটা হলো হাসবি রব্বি জাল্লাল্লাহ মাফি কলবি গাইরুল্লাহ কেউ চিন্তা করেনি যে লা ইলাহে ইল্লাল্লাহর অনুবাদ করতে গিয়ে বারোটা বাজিয়েছে সিঁড়িক ঢুকেছে ওর মধ্যে মাফি কলবি গাইরুল্লাহ লা মাউজুদা ইল্লাল্লাহ লা মাকসুদা ইল্লাল্লাহ লা মাহবুবা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর অরিজিনাল অর্থ হলো লা মা বুদা বি হাকিন ইল্লাল্লাহ এইটা কিন্তু নাই এটা বলবে না আর এইগুলো আগে বলতো সুফিরা মাজারে বসে কবরে বসে বলতো আর ওই বাক্যগুলো এখন আমাদের সামনে চলে আসছে একজন আলেম বসে আছে আর ছেলেগুলো গানটা বলছে ও আলেমের সাহসই নাই তুমি গানটা বন্ধ করো এই গান চলবে না বড় বড় উৎসাহিত করছে আমাকে একজন আলেম বলছেন গানটা তো খুব ভালোই লাগলো মাফি কলবি আহিরুল্লাহ লা মাহুদা ইল্লাল্লাহ সিরিকি বাক্য আপনি খিয়ালি করতে পারেননি ওই জন্য বললাম থতনির জোর আছে বক্তা বক্তব্য দিচ্ছে গান বক্তাও গান গাচ্ছে এটা এই গানটাই গাই কোনো কোনো বক্তা এই গানটাও গাই কিন্তু জানেই না যে আমি কি সিরিকি বাক্য বলছি আবার মনে রাখবেন যে দুর্নীতিবাস সন্ত্রাসী এবং মদখর ও টুপি মাথা দিয়ে সালা তাদাই করলে যেমন মুসল্লি হয় না ঠিক এটাও জেনে রাখবেন যে ব্যক্তি সন্ত্রাসী জঙ্গিবাদের সাথে জড়িত ও রফলায়দান করলেও বুকে হাত বললেও তাকে আহলাদিস বলা অসম্ভব ব্যাপার অনুরূপভাবে কোন লোক শুধু রফলায়দান করলে জোরে আমিন বলল আর তাকে আপনি বললেন যে আহলাদিস এটা বলা যাবে না তার আকিদা ঠিক কিনা সেটাকে দেখতে হবে আকিদার ক্ষেত্রে আপনাকে ধরতে হবে আমরা এখনই বুঝতে ভুল করছি যেমন মাফি কলবি গাইরুল্লাহ আমার অন্তরে আল্লাহ ছাড়া কিছু এটাকে বলা যাবে 
কেন তৈরি করা হয়েছে এটা আল্লাহ কোথায় আল্লাহ আরশে আর রহমান আল্লাহ আরশিস তাওয়া রহমান আল্লাহ আরশের উপরে সমন্বত এখন সুফিরা একটা জাল হাদিস তৈরি করেছে কলবুল মুমিন আরশুল্লাহ মুমিনের হৃদয় হলো আল্লাহর আরশ ওখান থেকে তৈরি হয়েছে মাফি কলবি বাইল্লাহ এখান থেকেই তৈরি হয়েছে যে সকলের মধ্যে কি আছে আল্লাহ আছে আল কলবু বাই তো রব অন্তর হলো রবের ঘর সুফিদের তৈরি করা জাল হাদিস সুফিরাই তৈরি করেছে মানে যত কাল্লা তত কেউ খেয়াল করেন জানি না আমাদের প্রচেষ্টা কবুল হচ্ছে কি না আমরা তো ছাত্র তৈরি করার চেষ্টা করছি বুঝিয়ে করার চেষ্টা করছি যারা আরবিগুলো বুঝবে আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি একজন ছাত্র খুব আরবি ভালো বুঝবে খুব ভালো ইংরেজি বুঝবে খুব ভালো করে লিখতে পারবে এবং বলতে পারবে উপস্থাপন করতে পারবে চেষ্টা করছি বুঝিয়ে যেন এই সমস্ত সিঁড়ি কি কথাগুলো ভিতরে না ঢুকে তাও হিদ না বুঝার কারণে এমনটা হয়েছে আর একটা করেছে কি লা মজুদা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ মজুদ অহেদুদ এটাই হলো সুলবাদ ধারণা অর্থাৎ আল্লাহ সর্বত্ব বিরাজমান লাই লাই হিল্লাল্লাহর অনুবাদ করতে গিয়ে সিঁড়িক ঢুকেছে ওর মধ্যে ভাবতেই পারিনি আল্লাহ কি সর্বত্ব বিরাজমান না আল্লাহর ক্ষমতা এবং দৃষ্টি সর্বত্ব কিন্তু তিনি কোথায় আসমানে কোথায় এক করে ফেলে দিয়েছে আমরা এটাই তবলিগের ফাজায় আমুলের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা তো পড়েন না আমরা পড়ে কথা বলি ফাজায়ালে জিকির ফাজায়ালে নামাজ ফাজায়ালে দরুদ ফাজায়ালে হজ ফাজায়ালে সাদাকাত প্রত্যেকটা পাটে এই সুফিবাদী আকিদা সব জায়গায় ঢুকে আছে সব মৃত্যুর কাহিনী স্বপ্নের কাহিনী দ্বারা ভর্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এখন আপনাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন তাবলিগের স্বরূপ নামে বইটা বাজারে ছেড়ে দিয়েছে যেন মানুষ ধোকা আর না খায় যারা আলোচক তারা যেন আলোচনা করতে পারে কি কি জাল হাদিস আছে ফাজায়ালে জিকিরের মধ্যে সবগুলো এক জায়গায় করে আলাদা করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ পাশাপাশি কি কি মিথ্যা কথা আছে বানোয়াট কথা কি কি আছে আলাদা করে দিয়েছে পাশাপাশি ফাজায়ালে জিকিরে যে সমস্ত সহি ফজিল সেইগুলো আমরা উল্লেখ করেছি তাবলিকের স্বরূপ নামে আলহামদুলিল্লাহ কিছু উপকার হচ্ছে আমি আপনাদের কাছে একটা দাবি জানাই জালহাদিসের কবল রাসুল্লাহ সালাত এই বইটা যেমন আপনারা একশো কপি দুইশো কপি পাঁচশো কপি অনেকে এই দুই হাজার তিন হাজার কপি কিনে নিয়ে ফিরে শুধু বিতরণ করেছে এবং খুব প্রভাব বিস্তার করেছে আলহামদুলিল্লাহ তাবলিকের স্বরূপ এই বইটাও আপনারা একটু বিতরণ করার চেষ্টা করবেন আপনার আত্মীয় সুযোগ যারা আছে মানে এমনভাবে সিঁড়িক ভিতরে ঢুকে গেছে ফজিলতের নাম দিয়ে ও বুঝতেই পারেনি যেমন মুরব বিশ্বের পড়ছে ওহ যো মোস্তফা আরস্তা খোদা হো কার উতার পাড়া মদিনা মে মোস্তফা হো কার যিনি আরসে ছিলেন খুদা হয়ে তিনি মোস্তফা হয়ে মদিনায় নাজিল হয়েছে তাহলে আল্লাহর মোহাম্মদ কি এক বাংলাদেশে বলে একটা কবিতা আছে আর আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা আহমদ আহাদ হলে তবে যাই জানা মিমের ওই পর্দা তীরে উঠিয়ে দেখরে মন দেখবি সে তাই বিরাজ করে আহাদ নিরঞ্জন নিরঞ্জন শব্দটা মুসলমানদের শব্দ না হিন্দুদের শব্দ যোগ লাগাচ্ছে কোথায় আপনি ইন্ডিয়া সফর করে আসবেন আর বাংলাদেশ সফর করবেন দুইটা দেখবেন ইন্ডিয়ার মন্দির আর বাংলাদেশের মাজার দুইটার মধ্যে কোনো তফাৎ নাই ইন্ডিয়ার মন্দির আর বাংলাদেশের মাজার কোনো তফাৎ নাই একই সমানে সমান একবারে যদি এখানে সফর করে আসেন ইন্ডিয়া দেখতে পাবেন তার বাস্তব প্রতিমূর্তিটা বাংলাদেশে দেখা যাবে কেন বললো কথা আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা আহমাদ আহাদ হলে তবে যাই জানা আহমাদের মধ্যে নিমটা আছে না আহাদ কার নাম আল্লাহর নাম এই জন্য আমরা আব্দুল আহাদ নাম রাখি তাই না মানে আহাদের বান্দা আর আহমদ কার নাম মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের নাম 
আহমাদের মধ্যে যে মাঝখান মিমটা আছে না ও মিমটা তুলে দিলে কি হয়ে যাবে আহাদ হয়ে গেল না তাই বলছে আহমাদ আহাদ হলে তবে যাই জানা মিমের ওই পর্দাটি উঠিয়ে দেখ রে মন দেখবি সে তাই বিরাজ করে আহাদ নিরঞ্জন মিমটা তুলে দেয় কি হয়ে যাবে আহাদ হয়ে যাবে মানে আল্লাহর মোহাম্মদ কি একই এটা কি কুফুরি আকিদা না কোথায় মাহবুদ সপ্তম আসমানের উপরে আর আব বান্দা কোথায় জমিনে দুইটা কি করে ফেলেছে এক করে ফেলেছে এটাই হলো সুফিবাদে বাংলাদেশের যত ইসলামী দল আছে আহলে হাদিস সালাফেরা বাদ দিয়ে সবগুলো দলের মধ্যে সুফিবাদে আকিদা আসে এই কুফুরি আকিদা আছে ভাবে উনি চিন্তাও করেনি ওই যে লা মজুদা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ সালাফ এর মজুদ নাই সব জায়গায় আল্লাহ মজুদ এই আকিদা তৈরি করেছে তারাই কেন মানে ওহাদাতুল ওজুদ মানে সব কিছুর মধ্যে আল্লাহ কি বিরাজমান সব কিছু আল্লাহর অংশ অথচ সব কিছুর স্রষ্টা কে আল্লাহ কিন্তু অংশ হতে পারে কি এই জন্যই তো বলেছে আল্লাহর নুবে নুরে নুর নবী পয়দা আর নবীর নুরে সারা জাহান পয়দা তাহলে বলেন তো দেখি নবী কার অংশ হয়ে গেল আল্লাহ আর সারা জাহান কার অংশ হলো আল্লাহ কি ভাবেননি চিন্তাও করেননি কোনোদিন এগুলো বক্তব্য দিলে মানুষ শুনেও না আলোচনা করব কি করে এটাও তো ঠিক বুঝে না যে তো শুনতেও চাই না মুশকিল কিন্তু তাও হিট বুঝতে গেলে এগুলো তো আলোচনা করতেই হবে প্রতিজ্ঞা করেছি প্রত্যাশা করেছি জীবনে বেঁচে থাকাকালীন ইনশাল্লাহ এই সুফিবাদী আকিদার বিরুদ্ধে বলতেই হবে প্রচারণা চালাতেই হবে একজন যদি হেদায়ত পায় তাহলে যথেষ্ট ইনশাল্লাহ নেকি পাবো ইনশাল্লাহ বলতে তো হবে আজকে মানসুর হাল্লাহকে কত ভক্তি করে বাইজিদ বোস্তমি কত ভক্তি করে তাবলিগের ভাইয়েরা দেখেন কত লেখা আছে তাদের বইয়ের মধ্যে অথচ বাইজিদ বোস্তমে দুইশো একষট্টি হিজড়িতে মারা গেছেন এই প্রথম সুবিবাদের প্রবক্তা প্রথম যে লোকটা নিজেকে আল্লাহ দাবি করত ওই লোকটার মাজার পূজা করছে বাংলাদেশের মানুষ সরাসরি বলত আল্লাহকে খুঁজছি ষাট বছর যাবৎ আনা হোয়া এখন দেখছি আমি নিজেই আল্লাহ একটা বই লেখেছেন আব্দুর রহমান দেমাসকি আর নকশাবন্দিয়া বাষট্টি বিশ্বের মধ্যে উল্লেখ করেছেন বাইজিদ বস্তমিকে ডাকলে বাড়ি বাহির থেকে ডাকলে বলতো কাকে ডাকছো বাড়িতে আল্লাহ ছাড়া তো কেউ নাই নিজে বলতো সুবহানি সুবহানি মাসানি আমি কতই না পবিত্র আমি কতই না পবিত্র আমার মর্যাদা কতই না বেশি মানে সুবহান কথাটা কার সাথে জড়িত আমরা বলি না সুবহান আল্লাহ অথচ জড়িয়ে দিছি কার সাথে হ্যাঁ বাইজিত বস্তু আমি নিজে বলছে এটা সব চার একটা খারাপ কথা আছে বলছে লিওয়াই আর ফাউমিন লিওয়াই মোহাম্মদ আরে মোহাম্মদের মর্যাদার চেয়ে আমার মর্যাদা অনেক বেশি কারো ইমান থাকবে কথা বললে অথচ বাইজিত বস্তু আমিকে কিভাবে ভক্তি করে তাকে পূজা করছে সে যেমন রব মানুষও তাকে রব বলে পূজা করছে ঠিকই আছে হিসাব বললেন মানসুর হাল্লাজ বক্তারা এই প্রচলিত বক্তারা সবাই মানসুর হাল্লাজের কথা বলে হেলিকপ্টার বক্তা সবচেয়ে বেশি বলে মানসুর হাল্লাজের কাহিনী বলবে আচ্ছা এই মানসুর হাল্লাজ আল্লাহ দাবি করার কারণে তাকে ফাঁসিতে ঝুলে হত্যা করা হয়েছে বলে নাহনু রুহান আল্লাহ আর আমি দুইটা রুহ হাল্লাল না বদানান এখন এক দেহের মধ্যে সামিল হয়ে গেছে তাহলে কি আমি তুমি তুমি আমি আমি বলতে কিছু নাই তুমি বলতে কিছু নাই তুমি আমি আমি তুমি দেখেন চরমনায়ের পীর সাহেবের বই আশেক মাসুক বইয়ের মধ্যে একচল্লিশ বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠায় লিখে রাখছে এর কাহিনী ভ্রান্তির বেড়া জেলে কামতে দিন এই বইটার মধ্যে সব আকিদাগুলো আমরা পরিষ্কার করে তুলে ধরেছি মানুষ যেন বিভ্রান্ত না হয় কি ভাষাই বলবেন আপনি তাদেরকে বুঝাবেন কি করে তারপরে আসলো ইবনুল আরাবি ইবনুল আরামি এর বেশি খারাপ আমার ও নিজেই বলছে 
আসুফিয়া ও লজহুল আখার বারো পৃষ্ঠায় একটা বইয়ের নাম বলছেন যে ভাই আহমাদুনি ও আহমাদ আল্লাহ আমার প্রশংসা করে আর আমি আল্লাহর প্রশংসা করি যেহেতু মানুষ আর আল্লাহর মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই আপনার নামুদ গুলো পড়ছেন কেন ওদের দাবি হলো কি ওদের দাবি হলো আল্লাহর মানুষ যেহেতু পার্থক্য নাই তো বলছে কি আল্লাহ আমার প্রশংসা করে আমি আল্লাহর প্রশংসা করি আল্লাহ আমার ইবাদত করে আর আমি আল্লাহর ইবাদত করি এইভাবে বলছে তার আর একটা কল বক্তব্য ইন্নামা রিজাল হেই নামা ইয়ান কেহ জাউজাতা হো ইজাজে হু জাউজাতা হো ইন্নামা ইজাজে উল হাক্কা আস্তাফুল্লাহ যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন করে তখন মূলত সে তার রবের সাথে আলিঙ্গন করে নাবলুসি এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলছে কি জানেন ইন্নামা ইয়ান কেহুল হাক্ক মূলত সে তার রবের সঙ্গে সহবাস করে ওরা যেহেতু কি আল্লাহর মানুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নাই সুতরাং ওই স্বামী আল্লাহ স্ত্রী আল্লাহ কোনো পার্থক্য নাই এই কাজ করেছে এই আকিদাটাই ভিতরে ভিতরে ঢুকে গেছে বুঝতেও পারিনি জানতেও পারিনি বন্ধুরা আমার আমি আস্তাক ফিরুল্লাহ পড়েই কিন্তু অনুবাদ করেছি নাউজুবিল্লাহ পড়েই অনুবাদ করেছি এই দিকগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাংলাদেশে আছে আর এদের প্রচারক মূলত আমাদের তাবলিগের ভাইরা এবং আপনার যারা মাজার পূজা পীর পূজা কবর পূজা করে তারা এগুলোর সাথে জড়িত আল্লাহ বাংলাদেশকে এই সমস্ত ফেতনা থেকে হেফাজত করুক যারা এগুলোর সাথে জড়িত আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুক দ্বিতীয় কথা সেটা হলো যেটা দাওয়াত দিবেন শর্ত হল আল্লাহ রব্বুল আলমিন রসুল সাল্লাম যা ওহি করেছেন তার বাহিরে দাওয়াত দেওয়া যাবে না শর্ত আল্লাহ আল্লাহ বলছেন সুরমাইদা সাতষট্টি নম্বর আয় ইয়াই হর রসুল বাল্লিক মা উং জিলা ইলেই কামি রব্বি হে রসুল আপনি তাবলিক করুন যা মা উং জিলা যা নাজিল করা হয়েছে এলেই কা আপনার প্রতি মির রব্বি আপনার প্রভুর পক্ষ থেকে সেইটা পৌঁছিয়ে দিন কিন্তু পৌঁছাই কোনটা আল্লাহর নবী সাহস ছিল না নিজে একটা আমুল তৈরি করে পৌঁছিয়ে দেওয়া সাহস ছিল তাহলে আমরা সাহস করি কি করে হুজুরের সাহস কত যাতা একটা বানায়া ছেড়ে দিচ্ছি সব জায়গায় সালাতের ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষা দিই সালাতটা তাবলিগে গিয়ে শিক্ষা দিই কি এই যে পরিশ্রম করে গত পর্বে আমি যাচ্ছিলাম ময়মন সিংহে তাদেরকে দেখলাম বৃহস্পতিবারে শুক্রবারে দেখলাম যে কত পরিশ্রম করছে কোন কোন শীত কুয়াশা পড়ছে বাতাস হচ্ছে মাথায় মাথায় একটা বস্তা ঘাড়ে পিঠে একটা গাটটি নিয়ে চলছে এত পরিশ্রম করছে যদি একটু তাওহিদটা জানতো কতই না ভালো হতো এটা আমার আক্ষেপ তারা জানে না তাই আলেমরা তাদেরকে গুমরা করে রাখছে আর মুরব্বীরা প্রতিবন্ধী হয়ে গেছে আলেমরা গুমরা করে রাখছে আল্লাহর কসম আলেমদের দোষী গুলো তারা বলতে পারত আলেমদের ব্যবসা নষ্ট হয়ে যাবে বলে এই আলোচনাগুলো করে না এই মুরব্বীদের কোনো দোষ নাই একটু দোষ আছে মুরব্বীরা আমাদের কথাগুলো শুনলে ওরা মানবে না এর দোষ মুরব্বী খুব জেদি খুব জেদি ওইটাই মানবে ওইটাই বলবে ওইটাই প্রত্যেকের ব্যাগে কিন্তু অধিকাংশের ব্যাগে কিন্তু ফাজাইল আমুল আছে কিন্তু কারো ব্যাগে কোরআন নাই কারো ব্যাগে কোরআন নাই কেন ওটাই শিক্ষা দিয়েছে ফাজাইল আমুল পড়বে কোরআন পড়ার দরকার নাই কারো ব্যাগে সহি বুখারি নাই কারো ব্যাগে সহি মুসলিম নাই কারো ব্যাগে আবু দাবুদ নাই হাদিসের কোনো গ্রন্থ নাই আছে কি ফাজাইল আমুল হয়তো বা কারো কারো ব্যাগে মুকসুদুল মুমিন পাওয়া যাবে কারো ব্যাগে পাওয়া যাবে নিয়ামুল কোরআন কারো ব্যাগে পাওয়া যাবে বেহেস্তি জিহর কিন্তু কোরআন কারো ব্যাগের মধ্যে নাই কত দুঃখজনক কত কষ্টকর আপনি চিন্তা করেন তাহলে আল্লাহ বললেন আমি যা নাজিল করে সেটা তাবলিক করো মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম একটা কথাও নিজে বানিয়ে বলতে পারেননি সুযোগই ছিল না তার যদি বানিয়ে বলতেন আল্লাহ বলে দিচ্ছেন আগে 
Surah Nazm 394 আয়াত ওমা লাখাজনা মিনহু বিল ইয়ামিন ডান হাত দিয়ে তাকে আমি ধরে ফেলবো সুম্মা লা কতা না মিনহুল অতিম অতঃপর তাকে আমি টুটি কেটে ছিঁড়ে ফেলে দেব তা আল্লাহর নবীকে বলছেন টুটি কেটে দেব তা তার গলাটা কেটে বিচ্ছিন্ন করে দেব আল্লাহর নবীকে বলছেন তখন ইমাম কি খতিব কি হুজুর কি মাশায়েক কি মুরব্বি কি দরবেশ কি ফকির কি বুযুর্গ কি কারো দাম আছে এখানে বলে কি করে একটা কথা 145 নম্বর হাদিস আবু দাউদের মধ্যে এসেছে আল রাসূল ওযু করার সময় একটা চিন্তা করেন ওযু করার সময় মুখ ধোয়ার পরে এক চুল্লু পানি নিয়ে দাঁড়ের নিচে দিচ্ছেন তো সাহাবা کرام ভাবছেন যে এক চুল্লু পানি দিয়ে কি হবে তা আল রাসূল উত্তর দিচ্ছেন হাকাদা আমারনি রব্বি আজজা সাহাবীরা এই ভাবে এক চুল্লু পানি দাঁড়ের নিচে দেওয়ার জন্য আমার আল্লাহ আমাকে আদেশ করেছে তাহলে অ্যাকচুয়াল লো পানি মোহাম্মদ দাঁড়ের নিচে দিবে এই ইখতিয়ার তার ছিল না কার নির্দেশ এটা এটা আল্লাহর নির্দেশ তো হুজুর যে তৈরি করলো যে ব্যক্তি এক ওয়াক্ত সালাত জামাতের সাথে আদায় করবে 3 কোটি 35 লক্ষ 54432 গুণে নামাজ 125 পৃষ্ঠার মধ্যে আছে না আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের জন্য সহজ করে দিয়েছে বাজার থেকে ফাজাইল আমল কিনবেন আর এই বইটার সাথে মেলাবেন আপনি খুব সহজে পেয়ে যাবেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে পরিশ্রম করার তৌফিক দান করেছেন এখন দোয়া করেন আল্লাহ যেন কবুল করে এই তাবলিগের স্বরূপ বইটা কাছে রেখে দিবেন ফাজাইল আমল একটা কিনবেন পৃষ্ঠার সাথে মেলাবেন আর ধরে ধরে বলার চেষ্টা করবেন আশ্চর্য কোটির কমে কোনো ফজিলতই নেই সব কোটির উপরে মানে লাখের উপরে কিন্তু দলিল নাই কেমনে তৈরি করলাম হাদিসে পড়েছেন কি আপনারা যে 25 থেকে 27 গুণ নেকি হবে জামাতে সালাত পড়লে তাই না কিন্তু কোথায় পেলাম 3 কোটি 35 লক্ষ আপনাদের মনে থাকবে না 3 কোটি 35 লক্ষ 54432 গুণ নেকি হবে চিন্তা করেন কোটির কমে নাই বলছে বলেন সুবহানাল্লাহ একবার সুবহানাল্লাহ বলে 49 কোটি নেকি হবে কোটির কমে নাই দলিল নাই তো কোথায় পেলাম দলিল আশ্চর্য কিন্তু এটা হাদিস বিরোধী কথা আল্লাহর নবী বলেন কেউ যদি সুবহানাল্লাহ বলে 556 নম্বর হাদিস সহিহ মুসলিম এসেছে 118 পৃষ্ঠা সহিহ মুসলিমের মধ্যে এসেছে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কেউ যদি সুবহানাল্লাহ বলে আল্লাহ এত খুশি হন সাতটি আসমানে যত জায়গা আছে সাতটি জমিনে যত জায়গা আছে সমস্ত জায়গা নেকিতে পূর্ণ হয়ে যায় বলেন তো আপনারা ঢাকা জেলা 49 কোটি নেকি দ্বারা ভর্তি হবে হ্যাঁ তাহলে কোথায় সুবহানাল্লাহর আসল নেকি মর্যাদা আর কোথায় নামাইছি আমরা 49 কোটি ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউ বুঝাই যায় না আর একটা কেউ যদি এক ওয়াক্ত সালাত কাজা করে তাকে 2 কোটি 88 লক্ষ মানে কোটির কমে নাই 2 কোটি 88 লক্ষ বছর তাকে জাহান্নামে থাকতে হবে কোথায় পেলাম জাকারিয়া সাহেব লিখেছে উর্দুতে ইলাম আজিদহু ফিমা ইনদি মিন কুতুবিল হাদিস হাদিসের গ্রন্থ সমূহে আমি এই হাদিস পাইনি बेटा লিখলেন কেন আপনি তাহলে আপনি পাননি লিখলেন কেন আরবিতে লিখছে কোলান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর নবী বলেছেন মান তারাকা সালা হাত্তা মাদা ওয়াক্তুহা সুম্মা সাল্লা উযবা ফিন নারে হগবা এইভাবে লিখছে কেউ যদি সালাত ছেড়ে দেয় ওয়াক্ত যদি চলে যায় আবার যদি পড়েও নাই তবুও তাকে দুই কোটি 88 লক্ষ বছর জাহান্নামে থাকতে হবে এক ভ্যান চালক আমাকে খুব কষ্ট করে বলছে যে আমি জহর সাল পড়তে পারিনি আসর সালাত পড়তে গিয়ে জহরও পড়েছে আসরও পড়েছে একটু দেরি হয়েছে মসজিদে বের হয়েছে মুর মুরব্বি মুয়াজ্জিন ধরে বলছে এত দেরি লাগে আসর পড়তে চাচা আমি জহর আসর দুইটাই পড়েছি একটু দেরি হয়েছে মানে জহর তুমি কাজা করেছো জি চাচা কাজা হয়ে গিয়েছিল তো তোমাকে দুই কোটি 88 লক্ষ বছর জাহান্নামে থাকতে হবে এবং ভ্যান চালক বলছে চাচা পড়লাম যে যে পড়লেও তোমাকে দুই কোটি অষ্টম সময় জাহান্নামে থাকতে হবে ভ্যান চালক মাথায় হাত দিয়ে বলছে চাচা নামাজ না পড়াই ভালো ছিল বাস্তবই তো আপনি একটু চিন্তা করেন 
একটু চিন্তা করেন যার কোনো দলিল নাই একটা ভ্যান চালক কত কষ্ট করে ভ্যান চালায় সে সালাত তো কাজা হতেই পারে আমরা কি সবাই ফেরেস্তা নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের সালাত যেহেতু কাজা হয়েছে আমারও কাজা হতে পারে আল্লাহর নবী একদিন ফজরের সালাত আদায় করেছেন অন্তত দশটা সাড়ে দশটার দিকে সহি মুসলিমের হাদিস ছয়শো আশি নম্বর হাদিসটা খুলেন খাইবারের যুদ্ধে তাই ফিরেছিলেন ফেরার পথে বেলালকে বললেন যে তুমি দেখো আমাদের ডেকে দিবা সবাই ঘুমিয়ে গেছে বেলাল রাজিয়াল্লাহ সালাত পড়তে পড়ে তিনিও ঘুমিয়ে গেছে এখন হাদিসের শব্দ আসছে হাত্তা জর আবাদ হুমুশামস মানে সূর্য উঠার কারণে এত দূর দূরে উঠেছে মানে সূর্যের গরমে আল্লাহ রাসুল প্রথম জায়গা পেয়েছে তাহলে কয়টা বাদ ছিল দেখে বলছে বেলাল কি ঘটনা তা আমার কোনো দোষ নাই যাকে যিনি আপনাকে ঘুমাই দিয়েছেন আমাকেও তিনি ঘুমাই দিয়েছেন আমার কোনো দোষ নাই তো উঠো এখান থেকে সেই মুসলিমের হাদিস দূরে গিয়ে আজান দাও একামত দাও সালাদ পড়ে নিন আল্লাহ রাসুল ওইভাবে আবার সেই মুসলিমের হাদিস আপনি চিন্তা করেন একটু ভেবে দেখেন তো আল্লাহ নবী সহ এই সাহাবিরা কয়দিন থাকবে জাহান নামে শরীয়ত কি বলে পাঁচশো সাতানব্বই নম্বর হাদিসটা খুললেন সেই বুখারি আপনার মনে বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে তাই না 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 একটু থামেন একটু থামেন আমি শেষ করে দেবেন সালা এখনই শেষ করে দেব আল্লাহর নবী বলছেন মার নাম নামা না কেউ যদি সালাদ ভুল করে মানে ভুলে যাই মনে নাই অথচ যদি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে কি করবে আল্লাহ কত রহম করেছেন বান্দার উপরে কেউ যদি সালাদ ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে থাকে যখন ঘুম থেকে জাগবে যখন স্মরণ হবে তখনই যেন পড়ে নাই পড়ে নেওয়াটাই হলো কাফা আচ্ছা এরকম জরিমানা হলো বলেন তো দেখি সালাদ পড়ে নিলাম আল্লাহ আকবার আল্লাহ কত রহম করেছেন দয়া করেছেন বান্দার উপরে অথচ আমরা কত ঠেলে দিলাম কয় কোটি দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর জাহান নামে থাকতে হবে বিনা মাঝে নামাজ পড়বে না ও এক অর্থ কাজা হয় না জীবনে নামাজ পড়বে না ও তার পড়বই না দুর্ভাগ্য এইভাবে যেগুলো পৌঁছিয়ে দিচ্ছি আজ পর্যন্ত শিখিনি বয়স পঁচানব্বই বছর হয়ে গেছে দাঁড়ি পেকে গেছে পা এখন তিনটা হয়ে গেছে দুই দিন পর কবরে যাবে অথচ মসজিদে ঢুকে এসে সোজা সুজি বসে পড়ে এসে দলিল আছে এর দলিল নেই উল্টা দলিল আছে না বেলাল কে বলছেন বেলাল ঘটনা কি আমি যখন জান্নাতে ঢুকি তোমাকে দেখি তুমি জান্নাতে হেঁটে যাচ্ছ আমার সামনে দিয়ে তাজা বেলাল মরেই নি আল্লাহ বলছেন ঘটনা কি বললে বলো তো তেমন কোনো ঘটনা নাই আমি অজু করলে দুই রেখা সাত পড়ি অথবা আমি আজান দিয়ে দুই রেখা তাহিয়াতুল মসজিদ পড়ি আল্লাহ সুল বললেন বেলাল এই দুই রেখা সালাতে তোমাকে আমার সামনে দিয়ে জান্নাতে হাঁটার সুযোগ করে দিয়েছে কে শিখালো নয়শো একত্রিশ নম্বর হাদিস সই বুখারের মধ্যে এসেছে আল্লাহর নবী খুতবা দিচ্ছেন মসজিদে সোলাইক আল কতাফানি তিনি মসজিদে ঢুকেছেন বসে পড়েছেন আল্লাহ সুল বললেন আই আসল্লাইতা সালাত পড়েছ লা পড়িনি কম দাঁড়াও সল্লি রাখাতাইন দুই রাখাত পড়ো আওজিজ সংক্ষেপ করো আল্লাহর নবী খুতবা দেওয়াকালীন মসজিদে ঢুকেছেন সাহাবি তাকে আল্লাহর নবী খাতির করেননি দাঁড় করে সালাত পড়াই নিয়েছেন নবী হলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব সৈয়দুল মুরসালিন তার খুতবা দেওয়াকালীন যদি সালাত চলে তুমি কত বড় আলেম হলে তোমার খুতবার সময় সালাত চলে না এই ফতোয়া দিলে এখানে তুমি মসজিদে এসে ঢুকতে হলে বসতে হলে সালাত পড়তেই হবে এটাই সন্ন্যাত আল্লাহর নবীর সময় চলে তোমার সময় চলে না কেন আরও অনেকগুলো বিষয় আছে বিশেষ করে দুঃখ লাগে এই যে মাগরেবের সালাতের সময়ে এখন মানে বসা যায় লাল বাতি লাল বাতি জ্বালে সালাত পড়া যাবে না কোথায় পেলাম আমি উফ এত কষ্ট লাগে দুঃখ লাগে আল্লাহ রাসুল বলছেন সল্লু কবলা সালাতের মাগরেবে রাখাতাইন মাগরেব সালাতের আগে দুই রাখাত সালাত পড়ো এগারোশো তিরাশি নম্বর হাদিস সই বুখারি খুলুন আল্লাহ রাসুল বলছেন সল্লু সালাত আল কবলা সালাত আল মাগরেব রাখাতাইন তুমি দুই রাখাত সালাত পড়ো মাগরেবের আগে দুই রাখাত সালাত পড়ো মাগরেবের আগে এখন একটা কৌশল বের করেছে সারা দেশের কৌশল বের করেছে মাগরেবের আজানের পরে আগে পাঁচ মিনিট বয়ান হবে 
তারপরে সালাত শুরু হবে মূলত এই সুন্নাতটা চালু হয়ে যাওয়ার কারণে এই বেদাতিরা সহ্য করতে পারছে না সালাত পড়তে দিবে না এজন্য বায়ান শুরু করেছে কত বড় কৌশল অথচ হাদিসে তা এটা হাদিস এখন তো মানুষ বেশি হজে যাচ্ছে যাচ্ছে না উমরায় যাচ্ছে তারা দেখছে হারামে আযান হলে কি করে সালাত পড়ে দলিল খুঁজে পাচ্ছে বুখারী হাদিস এটা মুসলিম এসেছে মুসলিম হাদিস আসছে দারুণ 837 নম্বর হাদিস আনাস বলেন যখন আযান হয়ে যেত তখন সাহাবীরা সবাই মাগরিবের আগে সুন্নাতে দাঁড়িয়ে যেতেন হাত্তা ইন্নার রাজিলাল গরীব যখন অপরিচিত ব্যক্তি আসতো তখন মনে ইয়াহসেবু কদ সুল্লিয়াত তখন ও ধারণা করত হয়তো সালাত পড়া হয়ে গেছে এখন সবাই সুন্নাত পড়ছে আল্লাহ আকবার সাহাবীরা এত আমল করতেন সুন্নাতটা আর আজকে কৌশল করে এই আমলটা কি করে দিচ্ছে বন্ধ করে দিচ্ছে আর অনেক বিষয় আছে সময় শেষ হয়ে গেছে আপনারা আস্তে আস্তে দাওয়াতি কাজ করবেন মানুষকে পৌঁছে দিবেন আল্লাহ যেন এই সমস্ত বেদাত থেকে এই সমস্ত ভূ আমল থেকে আর জাল জয়ীব থেকে যেন আল্লাহ আমাদেরকে হেফাজত করে জাল জয়ীবের কথা আজকে বলিনি এত জাল হাদিস আছে ওর মধ্যে এত জাল হাদিস আছে আমি বললে কেউ কেউ আপনারা রাগ করেন যে আপনি শুধু জাল হাদিস বলেন কেন কতদিন মসজিদে একজন আমাকে ধরে বলছে আপনি বলেন এটা জাল চলবে না ওটা জয়ীব চলবে না আপনি শুধু সেই হাদিসগুলো বলবেন আমি বলছি আপনি জাল হাদিস মানেন এই জন্যই তো বলি বলছে না জাল হাদিস মানি না আমি মানেন না মানে একটা উদাহরণ দিয়েছে আর ধরা খেয়ে গেছে বললেন তো লাহাহ কত নাকি বিশ লাখ বিশ লাখ নাকি আপনি কি জানেন হাদিসটা জাল বলেন কি আমি পঞ্চাশ বছর যাবত আমল করি এটা আচ্ছা পঞ্চাশ বছর কেন পঞ্চাশ হাজার বছর যাবত আমল করলে হাদিস জাল তখন বলছে যে আহা এটা জাল হাদিস বলছে এই জন্যই তো বলি যে হাদিস জাল চলবে না এর মধ্যে একটা আবুল অরকা নামে একজন মিথ্যুক রাবি আছে মহাদ্দেশগণ যুগ যুগ ধরে জাল বলে আসছে কি বলবেন আপনি সহিটা আমল করার লোক নাই এক মুরব্বী অজুর পরে পড়ছে ইন্নাং জাল্লা হুফিল আইলাতুল কদর ওমা আদরা কামাল আইলাতুল কদর আমি বলছি কি পড়ছেন এটা তখন বলছে যে এটা তো অজুর পরের দোয়া তখন বলছে অজুর পরের দোয়া এটা বলছে কেন আপনি জানেন না কেউ যদি সুরা কদর অজুর পরে একবার পড়ে সিদ্দিকদের সাথে কিয়ামতের মাঠে থাকবে দুইবার পড়লে শহীদদের সাথে তিনবার পড়লে নবীদের সাথে আমি বললাম সে হাদিস তো জাল তখন মুরব্বী খেপে গিয়ে বলছে যে আপনাকে জাল হাদিস খুঁজে কে বের করতে বলেছে আমি তো জাল হাদিস খুঁজে বের করতে মহাদিস করে বলে গেছে হাদিস জাল তখন বলছে জাল হোক হাদিস তো কি বুঝাবেন কি বুঝাবেন মুরব্বীকে হাদিস জাল ওইটাই মানবে যে জাল হাদিসের উপর আমল করে শয়তানের ইবাদত করে এত জাল জয়ী হাদিস ঢুকানো আছে ফাজাইল আমলের মধ্যে বেহস্তি জেওরের মধ্যে যে ব্যক্তি উজু করে সুন্দর করে উজু করে বলবে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজা খুলে দেওয়া হবে যেই দিক দিয়ে ইচ্ছা সেই দিক দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে সেই হাদিসটা শোনাই দিলাম ওইটাও তো কাঁকড়া এলে বলে মানে ওইটা ছাড়বে না এটা আমল করলে ওইটা ছাড়বে না চিন্তা করেন একটু ভেবে দেখেন আপনি তাহলে জাল জৈব থেকে মানুষকে মুক্ত না করা পর্যন্ত সমাজে ঐক্য আসবে না সই হাদিসের চর্চাও হবে না ভিতরে ভিতরে ঢুকে পড়েছে জাল এবং জয় হাদিস আল্লাহ যেন আমাদেরকে হেফাজত করে আমিন আপনারা একটু বেশি বেশি সবসময় খুদবাই বলি আপনারা দাওয়াতি কাজ করার চেষ্টা করেন বেশি বেশি আর আমরা চেষ্টা করছি দায়ি তৈরি করা আমরা দোয়া করছি আমরা একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্স রাজশাহীতে চেষ্টা করছি আমাদের উস্তাদরা গল্প করতেন আমাদের ছাত্র অনেক একজন মহাদ্দেশের ছাত্র শুধু বুখারি পড়েছেন এক লক্ষ বিশ হাজার ছাত্রকে এই সারা উপমহাদেশে মধ্য এশিয়ায় আপনার কি বলবো তার ছাত্ররাই সহি দাওয়াত দিয়েছে আমরা আশা পোষণ করেছি আমরা যদি এক হাজার দায়ী তৈরি করতে পারি 
আল্লাহ যদি এক হাজার আলেমকে কবুল করে বাংলাদেশের জন্য তাওহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ দক্ষ দায়ী যেন তৈরি করতে পারি আমরা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আর আল্লাহ যেন আমাদের এলেমে বরকত দান করেন এই দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদের খেদমতগুলো যেন কবুল করেন খেদমত কবুল না হলে এই সিল্লায় বক্তব্য দেওয়ার কোনো লাভ নাই লেখালেখি করেও লাভ নাই আল্লাহ যেন আমাদের মধ্যে এখলাস দান করেন এটা আপনাদের কাছে দোয়া চাচ্ছে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এখলাস দান করেন এখলাসের সাথে যেন কাজ করা তফিক দান করেন আপনারা আর একটা বই দাওয়াতি কাজ করার জন্য দিয়েছি প্রশ্নোত্তর আরকানুল ইসলাম এই বইটা আপনারা বেশি বেশি মানুষের কাছে দিবেন যেন কোনো আলেম ধোকা না দিতে পারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সকলকে কবুল করুন আমিন আকুল কলেহাদা আস্তাকুল আলি ওলাকুম আলী সাহেল মুস্তমিন আমি কয়েকটা ঘটনা বলে শোনাতে চেয়েছিলাম আপনাদেরকে কিছু পচা ঘটনা আছে বইটা পড়ে খুব আনন্দ পাবেন দেখবেন কত পচা ঘটনা আছে এর মধ্যে তো সময় নাই আজকে আপনারা পড়ে নেবেন সাজাকামুল্লাহ খাইরান আলহামদুলিল্লাহ ওয়াহদা ওসালাত ওসালাম আলাম আল্লাহ নবী আবাদা বন্ধুরা আমার আমি বলতে চেয়েছিলাম অবশ্য আমি মাঝে মাঝে আসি কিন্তু গ্যাপ হয়ে গেছে আপনাদের ত্রিমোহনী মসজিদে আসাটা তো আজকে এবার এসেছি আরও দুঃখের সাথে বলছি অনেক দিন আগে আপনাদের মসজিদে বক্তব্য দিয়েছিলাম এক মহিলা দুইটা বালা দিয়েছিলেন হাতের বালা খুলে দিয়েছিলেন আমাকে স্বর্ণের বালা নেকি পাবেন যিনি দিয়া দান করেছেন আর ওর মধ্যে হয়তো বরকতও আছে দুইটা বালোয়া দিয়েছে আর একজন দুই লাখ টাকা দেবে হয়তো আর একজন পাঁচ লাখ টাকা দেবে মানে দানে বরকত থাকে তাই বলছি এখানেও এক বোন বিদেশ থেকে মার্শাল্লাহ বিশ হাজার টাকা দান করেছে আলহামদুলিল্লাহ আপনার সাত দিয়ে দিয়েছেন দেখে আজকে খুব ভালো লাগলো শাহিন ত্রিমোহনী পশ্চিমপাড়া ভাই পঁচিশ হাজার টাকা দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এক ভাই পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ দুলাল মৃতু স্ত্রীর জন্য মৃতু স্ত্রীর জন্য দান করে মানুষ হ্যাঁ মরে গেছে সেই স্ত্রীর জন্য দান করেছে চিন্তা করেন না লহ বার আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফের দেওয়া দান করুন আমিন পাঁচ হাজার টাকা দান করেছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তুমি তার দান কবুল করো আমিন শহিদুল ইসলাম মিয়া মাতুয়েল থেকে তিন হাজার টাকা দান করেছে মৃত আলী আকবর নাকি লেখছেন না তার জন্য দান করেছে এক হাজার টাকা আল্লাহ তুমি এই দানগুলোতে বরকত দান করো যারা দান করেছে তাদের তুমি অর্থ সম্পদ বাড়িয়ে দাও এই দানের বিনিময়ে তাদের জান্নাতুল ফের দেওয়া দান করো এই মসজিদ তৈরিতে যে সমস্ত ভাইয়েরা শরিক হয়েছে চেষ্টা করছে টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে সময় দিয়ে সহযোগিতা করছে আল্লাহ তুমি সবার জন্য জান্নাতে ঘর তৈরি করে দেবো আমিন আর রব্বুল্লা আলমিন আর আপনারা কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দান করতে থাকবেন ইনশাল্লাহ কৃপণতা করবেন কি আল্লাহর ঘর আপনি কৃপণতা করলে বেঁধে থাকবে না আর একজন দান করে ওটা কভার করে দেবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমি আপনাদের মসজিদের জন্য আগেও বলেছি এখনও বলছি যারা আমার আলোচনা শুনছেন এই যে যারা ফেসবুকে শুনছেন ইউটিউবের মধ্যে শুনছেন লাইভ শুনছেন সমস্ত ভাইকে বলব যে ত্রিমোহনের এই মসজিদটা দীর্ঘদিন টিনের বেড়া ছিল দীর্ঘদিন ছিল মানে অনুপযোগী অবস্থায় এখন একটা পর্যায়ে এসেছে মানে অনেক টাকা বাঁকি সে সময় হিসাব দিয়েছিলাম কয়েক লাখ টাকা বাঁকি জেনেছিল জমি কিনতে ভুলে গেছি যাক কত আঠাশ লক্ষ টাকার হিসাব দিয়েছিলাম সেদিন যাক আলহামদুলিল্লাহ অনেকটা কভার হয়েছে এখনও অনেক টাকা বাঁকি আছে আল্লাহর ঘরটা যেন পূর্ণরূপে গড়ে উঠে এই জন্য আপনারা যে যেখানে আছেন এখলাসের সাথে একটু দান করবেন আর দোয়া করবেন আল্লাহ যেন মসজিদটা কমপ্লিট করে দেন আমিন রব্বুল্লা আলমিন আমরা যখন এখানে আসি মানুষ কষ্ট পায় অনেক মানুষ এখানে আসতে পারে না জায়গা ধরে না আল্লাহ যেন মসজিদটাকে বড় করে দেন মসজিদটা কমপ্লিট করার তফিক দান করেন আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদেরকেও যেন কবুল করে নেন আমিন